హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియోలో మనం బ్లౌజ్లో బ్యాక్ పార్ట్ పొడవ పెంచుకోవాలి అంటే ఎలా పెంచుకోవాలి మన దగ్గర ఉన్న కొలత బ్లౌజ్ కంటే ఒక వన్ ఇంచ్ వరకు పొడవ పెంచుకోవాలి మనం అప్పుడు ఎలా మార్క్ చేసుకోవాలి ఓకే పెంచేసుకొని మార్క్ చేసేసుకుంటాము కట్ చేసుకుంటాం బ్యాక్ పార్ట్ని బ్యాక్ పార్ట్ని కట్ చేసిన తర్వాత మరి బ్యాక్ పార్ట్ అయితే పొడవు పెంచేసి కట్ చేసుకున్నాము ఆ తర్వాత ఫ్రంట్ పార్ట్ని మరి ఫ్రంట్ పార్ట్ ఖచ్చితంగా పొడవు పెంచుకోవాలా లేదు ఫ్రంట్ పార్ట్ సేమ్ అదే ఉంచుకోవాలి అంటే ఎలా అలానే బ్యాక్ పార్ట్ పొడవు పెంచేసి ఫ్రంట్ పార్ట్ సేమ్ అలానే ఉంచుకుంటే మనకి సైడ్ జాయింట్ చేసుకునేటప్పుడు సరిపోతుందా ఇలా బిగినర్స్కి చాలా అంటే చాలా డౌట్స్ వస్తుంటాయి ఈరోజు వీడియోలో మనం బ్లౌజ్లో ఫస్ట్ బ్యాక్ పార్ట్ పొడవు పెంచుకోవాలంటే ఎలా ఓకే అలానే ఇలా బ్యాక్ పార్ట్లో పొడవు పెంచిన తర్వాత ఫ్రంట్ పార్ట్ని మనం ఎలా మార్క్ చేసుకోవాలి అనేది ఈ వీడియోలో చూద్దాం వీడియోని స్టార్ట్ చేయబోయే ముందుగా మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే మన ముద్రా వీడియోస్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేసి ఉంచితే మన కొత్త వీడియోస్ నోటిఫికేషన్స్ ఎప్పటికప్పుడు మీకు ముందుగానే వస్తే మనం ఎప్పటికప్పుడు పెట్టే వీడియోస్ని ముందుగా మీరు చూడగలుగుతారు వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఇప్పుడు మనం వీడియోని స్టార్ట్ చేద్దాం ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ బ్లౌజ్లో బ్యాక్ పార్ట్ని మార్క్ చేసుకుంటాం బ్యాక్ పార్ట్ని మార్క్ చేసుకోవాలంటే సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మనం బ్లౌజ్ కటింగ్ చేసుకునే ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు కదా బ్లౌజ్ ఫోల్డింగ్ ఎలా వేసుకోవాలని ఈ ఫోల్డింగ్ మన వైపుకు ఉండేలా బ్లౌజ్ని పెట్టేసుకోవాలి ఇలా పెట్టుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం కొలత బ్లౌజ్ని తీసుకోవాలి కొలత బ్లౌజ్ని తీసుకొని ఈ కొలత బ్లౌజ్లో బ్యాక్ పార్ట్ ముందు ఒక వన్ ఇంచ్ని ఎక్స్ట్రా పొడవు పెంచేసుకుందాం బ్యాక్ పార్ట్ మాత్రమే పొడవు పెంచుకోవాలి అలానే ఈ నెక్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఉండాలి అలా అయితే మనం ఎలా మార్క్ చేసుకోవాలి అనేది చూద్దాము ఫస్ట్ మనకి ఈ బ్యాక్ పార్ట్ పొడవ్ ఎంత ఉన్నది అనేది కొలుచుకోవాలి పదమూడున్నర ఇంచులు ఈ పదమూడున్నర ఇంచులకి మామూలుగా అయితే మనం ఖర్చు కోసం పై వైపున ఖర్చు ఈ చివరి వైపున ఖర్చు కోసం ముప్పావు ఇంచుని ఎక్స్ట్రా మార్క్ చేసేస్తాం పదమూడున్నర ప్లస్ మనం ఒక వన్ ఇంచుని పొడవు ఎక్కువ మార్క్ చేసేసుకుందాం ఒక వన్ ఇంచ్ పొడవు పెంచుకుంటే సరిపోతుంది మనకు ఒరిజినల్గా వచ్చిన ఈ బ్యాక్ పార్ట్ పొడవు పదమూడున్నర పదమూడున్నర ప్లస్ ఒక వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా కలుపుకుందాం అంటే ఎక్స్ట్రా పెంచుకోవాలనుకుంటున్నాం కదా వన్ ఇంచ్ కలిపితే పద్నాలుగున్నర ఈ పద్నాలుగున్నరతో పాటుగా మనం ఖర్చుల కోసం తీస్తాం కదా పై వైపున హాఫ్ చివరి వైపున ఒక పావు ఇంచ్ ముప్పావు ఇంచ్ పద్నాలుగున్నర ప్లస్ ఒక ముప్పావు ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా కలిపితే మొత్తం పదిహేను పావు ఇంచుల్ని మనం బ్లౌజ్లో బ్యాక్ పార్ట్ కోసం మార్క్ చేసుకోవాలి మనకి వచ్చిన కొలత ప్లస్ ఖర్చు కోసం ప్లస్ మనం ఎక్స్ట్రా ఎంత యాడ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే అంతనే కలిపేసుకోవాలి ఇలా పెట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఈ పదిహేను పావు ఇంచుల్ని బ్యాక్ పార్ట్ పై వైపున మార్క్ చేసేసుకోవాలి బ్యాక్ లెన్ మార్క్ చేసేసాం ఆ తర్వాత నడుం లూజ్ని ఒకసారి కొలుచుకోవాలి నడుం లూజ్ వచ్చేసి ముప్పై మూడు ఇంచులు వచ్చిన ఈ ముప్పై మూడు ఇంచులకి పన్నెండు ఇంచులు ఎక్స్ట్రా కలుపుకోవాలి ముప్పై మూడు ప్లస్ పన్నెండు ఇంచులు నలభై ఐదు ఇంచులు నలభై ఐదు ఇంచుల్లో నాలుగో భాగం అంటే మనకి పదకొండు పావు ఇంచు వస్తుంది పదకొండు పావు ఇంచు ఈ పదకొండు పావు ఇంచుల దగ్గర మనం మార్క్ చేసేసుకోవాలి ఇదే మార్కింగ్ని ఈ బ్లౌజ్ పీస్కి మధ్యలో మార్క్ చేసుకోవాలి ఇలా మార్క్ చేసిన తర్వాత ఈ రెండు డాట్స్ని కలిపేసుకోవాలి ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు నెక్ లెన్ షోల్డర్ ఆమ్ డౌన్ని మార్క్ చేసుకోవాలి నెక్ లెంత్ రెండు ఉన్నారా షోల్డర్ కోసం మూడు ఇంచులు ఆమ్ డౌన్ కోసం ఆరు ఇంచుల్ని మార్క్ చేసేసుకోవాలి ఇలా మార్క్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం రౌండ్ చేసుకోవాలి ఓకే ఇవైతే కామన్గా పెట్టేసుకుంటాం మనకి ఏ బ్లౌజ్కైనా ఇవే కొలతలు కదా ఇలా ఇంతవరకు మార్క్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు బ్యాక్ నెక్ బ్యాక్ నెక్ కోసం నార్మల్గా అయితే మనం పైన కింద ఖర్చు కోసం వదిలేసి ఈ బ్లౌజ్లో ఎంతైతే ఉందో యాజ్ టీజ్గా అదే మనం మార్క్ చేసేస్తాం ఇప్పుడు మనం బ్లౌజ్లో బ్యాక్ పార్ట్ పొడవు పెంచాం కదా ఇలా పొడవు పెంచినప్పుడు నెక్ యాజ్ టీజ్గా ఇలానే రావాలి అనుకుంటే కనుక మనం ఎంతైతే పొడవు పెంచామో ఆ పెంచిన పొడవుని వదిలేసి ఆ తర్వాత ఇక్కడ నుంచి మనం బ్లౌజ్లో బ్యాక్ పార్ట్ని పెట్టేసుకోవాలి అప్పుడు మనకి ఈ లెంత్ పెరుగుతుంది కింద పొడవు మాత్రమే పెరుగుతుంది ఈ నెక్ యాజ్ టీజ్గా ఉంటుంది లేదు పొడవు పెంచాలి అలానే ఈ నెక్ కూడా కిందకి రావాలి అనుకుంటే కనుక మనం ఈ పెంచిన వన్ ఇంచ్ని వదిలేసి ఈ చివరి నుంచి మార్క్ చేసినట్లయితే మనకి మొత్తం బ్యాక్ పార్ట్ పొ
బ్యాక్ పార్ట్ పొడవు మాత్రమే పెంచుకోవాలి నెక్ యాజ్ టీజ్గా ఉండాలి కాబట్టి మనం ఎక్స్ట్రా వన్ ఇంచ్ మార్క్ చేసాం కదా ఈ వన్ ఇంచ్ దగ్గర ఒక మార్క్ చేసేసుకోవాలి ఇక్కడి నుండి ఖర్చు కోసం ఒక పావు ఇంచ్ను వదలాలి కదా ఖర్చు కోసం పావు ఇంచ్ను వదులుతాము ఇక్కడి నుండి యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా మనం ఖర్చు కోసం పాయి వైపున ఇలా మార్క్ చేసేసుకుంటాం అంతే మనం ఈ పెంచిన వన్ ఇంచ్ను మాత్రమే వదిలేసాము అక్కడ నుండి పై వైపున కింద వైపున ఖర్చు కోసం ఎక్స్ట్రా మార్క్ చేసేసి పెట్టేసాం ఇలా ఇలా మార్క్ చేయడం వల్ల మనకి బ్లౌజ్లో యాజ్ ఇట్ ఎంతైతే నెక్ ఉందో అదే నెక్ వస్తుంది ఇక్కడ నుండి రెండున్నర ఇంచుల దగ్గర ఒక మార్క్ చేసేసుకోవాలి రెండున్నర ఇంచుల దగ్గర మార్క్ చేసేసుకొని ఇక్కడ మనకి నెక్ ఏ షేప్ కావాలి అనుకుంటే ఆ షేప్ మార్క్ చేసేసుకోవచ్చు ఇలా మార్క్ చేసేసుకొని మనం మార్క్ చేసిన ఈ పీస్ని కట్ చేసుకోవాలి ఇలా కట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఫ్రంట్ పార్ట్ని కట్ చేసుకోవాలి ఫ్రంట్ పార్ట్ని కట్ చేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఈ బ్యాక్ పార్ట్ పీస్ని ఇలా క్రాస్గా వేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం బ్యాక్ పార్ట్ని పొడవు వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా పెంచేసి కట్ చేసేసుకున్నాం ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఫ్రంట్ పార్ట్ని కట్ చేసుకోవాలి ఫ్రంట్ పార్ట్ని కట్ చేసుకోవడానికి ముందుగా మనం బ్లౌజ్ కటింగ్కి ఎలా అయితే ఫాలో అవుతామో సేమ్ అదేవిధంగా రెండు ఇంచుల క్లాత్ని ఇలా ఫోల్డ్ చేసేసుకోవాలి ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకున్న తర్వాత మొత్తం ఈ ఫ్రంట్ పార్ట్ని డ్రా చేసుకోవాలి ఇలా డ్రా చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఈ బ్యాక్ పార్ట్ పీస్ని తీసేసుకోవాలి మనం ఎప్పుడు కూడా ఫ్రంట్ పార్ట్ని కట్ చేసుకోవాలి అంటే ఈ నెక్ లెన్ షోల్డర్ ఆమ్ డౌన్ బ్యాక్ పార్ట్కి ఫ్రంట్ పార్ట్కి సపరేట్గా కొలిచే అవసరం లేకుండా బ్యాక్ పార్ట్ని వేసుకొని ఈ కొలతల్ని తీసుకుంటాం ఆ తర్వాత ఫ్రంట్ పార్ట్లో మన బ్లౌజ్లో ఎలా అయితే ఉందో సేమ్ అలానే మార్క్ చేసుకుంటాము మనకి ఎక్కడ కరెక్ట్గా సరిపోతుంది అంటే బ్యాక్ పార్ట్కి ఫ్రంట్ పార్ట్కి బ్యాక్ పార్ట్ పెంచినప్పుడు మనం సైడ్ జాయిన్ చేయాలి కదా బ్యాక్ పార్ట్ ఎంత పొడవు పెంచినా సరే బ్యాక్ పార్ట్లో ఉన్న పొడవు కంటే రెండు ఇంచులు మాత్రమే తగ్గింది ఇది కూడా మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను చూడండి బ్యాక్ పార్ట్ కంటే మనం రెండు ఇంచులు మాత్రమే తగ్గించాం ఓకేనా ఇలా తగ్గించిన తర్వాత ఇంకొక హాఫ్ ఇంచ్ మనం క్రాస్ కోసం మార్క్ చేస్తాం ఇక్కడ షేప్ బెల్ట్ జాయిన్ చేస్తాం అప్పుడు మనకి బ్యాక్ పార్ట్ పొడవు పెంచినా సరే సైడ్ జాయింట్ దగ్గర సమంగా వస్తుంది అందుకోసం బ్యాక్ పార్ట్ని మాత్రమే వేసేసుకొని ఫ్రంట్ పార్ట్ని డ్రా చేసుకుంటాం ఇలా మనం డ్రా చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మన బ్లౌజ్లో ఉన్న ఫ్రంట్ పార్ట్ కొలతల్ని పెట్టేసుకోవచ్చు ఫ్రంట్ పార్ట్ మనకి బ్లౌజ్లో ఎగ్జాక్ట్గా సరిపోయింది ఫ్రంట్ పార్ట్ బాగుంది అనుకుంటే కనుక ఇక ఫ్రంట్ పార్ట్లో ఏమాత్రం కొలతలు మార్చుకునే అవసరం లేకుండా ఈ షోల్డర్ దగ్గర నుంచి ఇలా మధ్యలోకి ఫోల్డ్ చేసేసుకొని మనకి ఈ వచ్చిన కొలత కంటే ఒక హాఫ్ ఇంచ్ పొడవుని ఎక్స్ట్రా మార్క్ చేసుకోవాలి ఖర్చు కోసం ఇలా మార్క్ చేసేసుకొని అలానే ఈ చివరి నుండి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ దగ్గర ఇలా మార్క్ చేసేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఫ్రంట్ నెక్ని మార్క్ చేసుకోవాలి ఇట్లా మనకి వచ్చేసింది కదా ఈ మూడు డాట్స్ని కలిపేసుకోవాలి ఈ మూడు డాట్స్ని ఇలా కలిపేసుకుంటాం ఓకే మనకి ఫ్రంట్ పార్ట్లో అసలు ఏమి మార్చే అవసరం లేదు అనుకుంటే ఈ మూడు డాట్స్ని కలుపుకోవచ్చు ఒకవేళ మనం ఫ్రంట్ పార్ట్లో కూడా పొడవు పెంచుకోవాలి అని అనుకుంటే కనుక ఈ ఫ్రంట్ పార్ట్ పొడవ్ మార్క్ చేసాం కదా ఇక్కడ కంటే ఒక హాఫ్ ఇంచ్ పొడవు ఎక్కువ పెంచుకోవాలి అనుకుంటే ఇక్కడ మాత్రమే పొడవు పెంచాలి ఎప్పుడు కూడా మనం ఫ్రంట్ పార్ట్లో పొడవు పెంచాలి అనుకుంటే ఈ సైడ్ బ్యాక్ పార్ట్లో ఎలా అయితే ఉంటుందో సేమ్ ఎటువంటి మార్పు లేకుండా ఒక హాఫ్ ఇంచ్ మాత్రమే మార్కింగ్ చేస్తాం ఇక్కడ ఏమీ మార్పు ఉండదు అలానే ఈ ఫ్రంట్ పార్ట్లో నెక్ దగ్గర ఈ క్రాస్ దగ్గర ఎటువంటి మార్పు ఉండదు ఫ్రంట్ పార్ట్ పొడవు పెంచుకోవాలి అనుకుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఈ ఫ్రంట్ పార్ట్ మార్కింగ్ చేసాం కదా ఈ మార్కింగ్ దగ్గర నుంచి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ కింద కావాలనుకుంటే కిందకి అలానే ఇంకొక హాఫ్ ఇంచ్ పైకి కావాలనుకుంటే పైకి మనకి ఇష్టం వచ్చినంత ఈ పొడవుని మార్క్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేనైతే ఈ బ్లౌజ్లో ఎంతైతే ఉందో సేమ్ అదే కొలతను పెట్టేస్తున్నాను ఏమీ మార్చట్లేదు ఇక్కడ నుండి ఈ మార్కింగ్ దగ్గర వరకు ఇలా మనకి ఈ మూడు డాట్స్ని కలిపేసుకోవాలి ఇలా కలిపేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఈ ఫ్రంట్ డాట్స్ని టక్సుల కోసం మార్క్ చేసుకోవాలి ఫ్రంట్ టక్సుల కోసం వచ్చేసి 
రెండు నర ఇంచుల దగ్గర ఒక మార్క్ ఇక్కడ నుండి రెండు ముప్పావు ఇంచుల దగ్గర ఒక మార్క్ అలానే ఫ్రంట్ పార్ట్లో ఒక హాఫ్ ఇంచ్ లోతు మార్క్ చేసేసుకొని ఈ రౌండ్ తీసిన దగ్గర ఒక డాట్ అలానే ఈ హుక్సులు కాజాల బెల్ట్కి మధ్యలో ఒక మార్కింగ్ పెట్టేసుకొని ఇప్పుడు మనం ఫ్రంట్ పార్ట్ని కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం తీసుకున్న కొలత బ్లౌజ్లో నుండి బ్యాక్ పార్ట్ ఒక వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా పడవ పెంచాం అలానే ఈ నెక్ డీప్ కిందకు పెంచలేదు అదేవిధంగా ఫ్రంట్ పార్ట్లో ఎటువంటి మార్పులు చేయలేదు చూసారు కదా ఫ్రంట్ పార్ట్లో మన కొలత బ్లౌజ్లో ఎంతైతే పొడవు ఉందో అదే పొడవును తీసుకున్నాం ఇలా మనం బ్లౌజ్లో బ్యాక్ పార్ట్ పొడవు పెంచినంత మాత్రాన ఖచ్చితంగా ఫ్రంట్ పార్ట్లో పొడవు పెంచాల్సిన అవసరం లేదు మనకి ఈ ఫ్రంట్ పార్ట్ కరెక్ట్గా సెట్ అయింది బ్యాక్ పార్ట్ పొడవు మాత్రమే పెంచుకోవాలి అనుకుంటే ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి ఒక ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఈ వీడియో వచ్చేసి నేను ఆల్మోస్ట్ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఒకసారి పెట్టినట్టున్నాను మన ఛానల్లో అప్పుడు చూసా అప్పుడు బిగినర్స్కి అయితే చూశారు ఇప్పుడు వచ్చేసి కొత్తగా చాలామంది బిగినర్స్ వచ్చారు కదా ఎక్కువగా అడుగుతున్నారు మాకు కొత్తగా బ్లౌజులు నేర్చుకుంటున్నాము బ్లౌజుల్లో కొంచెం ఆల్టరేషన్స్ పొడవు ఎక్కువ పెంచుకోవాలి అంటే ఖచ్చితంగా నెక్ పొడవు పెంచుకోవాలా లేదు బ్లౌజ్లో బ్యాక్ పార్ట్ పొడవు పెంచితే మరి మాకు సైడ్ జాయింట్స్ సరిపోవట్లేదు అని ఇలాంటి చిన్న చిన్న డౌట్స్ అందుకోసం ఈ వీడియోని నేను మళ్ళీ చేశాను ఓకే బిగినర్స్కి అయితే ఈ వీడియో బాగా యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి మన ముద్ర వీడియోస్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ మరొక మంచి వీడియోతో మళ్